আসসালামু আলাইকুম মিস অ্যান্ড মিসেস আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ হাজির হয়ে গেলাম আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে আজ আমি তৈরি করে দেখাবো চিংড়ি মাছের মালাইকারি তো এটা খুবই ট্রেডিশনাল একটি রেসিপি আমি আপনাদের সাথে খুবই সহজভাবে শেয়ার করার চেষ্টা করব দেখতেই পাচ্ছেন দেখতেও সুন্দর না খেতেও অসম্ভব মজা আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন আর ট্রাই করে আমাকে জানাবেন কেমন লাগলো এই রেসিপিটি আপনারা জানালেই কিন্তু আমি সাহস পাই আরও নতুন নতুন রেসিপি ও নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার জন্য তো কথা না বাড়িয়ে চলুন সহজভাবে কিভাবে এই চিংড়ি মাছের মালাইকারি রেসিপিটি রান্না করতে হয় সেটি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি চিংড়ি মাছের মালাইকারি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদের লাগছে চিংড়ি মাছ এখানে আমি দশ পিস নিয়েছি ওজনে সাতশো গ্রাম তো চিংড়ি মাছের সাইজটা এই সাইজের আপনারা দেখি বুঝতে পারছেন আমি লেজ ও মাথা ফেলে দিয়েছি আপনারা চাইলে রেখে দিতে পারেন তো এখন আমি চিংড়ি মাছটাকে হালকা একটু লবণ হলুদ দিয়ে ভেজে নিব চিংড়ি মাছটা কিন্তু বেশি ভাজা যাবে না এত করে শক্ত হয়ে যাবে খেতে কিন্তু ভালো লাগবে না তো আমরা চিংড়ি মাছটা সোয়াবিন তেল দিয়ে ভাজে ভেজে নিব তো বন্ধুরা আমি হালকা একটু কালার করে ভেজে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন এখন আমি এটাকে এখন আমরা চলে যাব মূল রান্নায় তো বন্ধুরা গ্যাসে একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আমি এই প্যানেই চিংড়ি মাছটা ভেজে নিয়েছিলাম এখন দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল দুই টেবিল চামচ পরিমাণের অবশ্যই মনে রাখতে হবে ট্রেডিশনাল চিংড়ি মাছটা কিন্তু চিংড়ি মাছের মালাইকারিটা সরিষা তেল দিয়ে রান্না করা হয়ে থাকে আপনার যদি ইচ্ছে করেন সয়াবিন তেল দিয়েও রান্না করে নিতে পারেন তো এখন দিয়ে দিচ্ছি এতে এক কাপ পরিমাণের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে এখন এটাকে একটু বাদামি রঙের করে ভেজে নিব তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন হালকা বাদামি রঙের করে কিন্তু বাজা হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব দুটো সাদা এলাচ দুই টুকরো দারচিনি আর একটা তেজপাতা তেজপাতাটা আমি ছিঁড়ে দিয়ে দিয়েছি এখন আমি এটাকে একটু ভালো করে ভেজে নিব সাথে দিয়ে দিব আদা ও রসুন বাটা এক চামচ পরিমাণের আদা বাটা হাফ চামচ ও রসুন বাটা হাফ চামচ দিয়ে এটাকে এখন একটু ভালো করে ভেজে নিব তো বন্ধুরা বাজার হয়ে গেছে এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ জিরে গুঁড়ো এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু পরিমাণে গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে এখন এটাকে আবার কিছুক্ষণ ভেজে নিব তো বন্ধুরা বাজার হয়ে গেছে এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি নারিকেলের দুধ এখানে আমি দেড় কাপ পরিমাণ নারিকেলের দুধ নিয়েছি এখন আমি হাফ কাপ পরিমাণে দিয়ে দিব শুধু মশলাটা কষানোর জন্য দিয়ে এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিব মিক্স করা হয়ে গেছে এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ হলুদের গুঁড়ো ও হাফ চামচ পরিমাণে মরিচের গুঁড়ো আপনার আপনাদের ঝাল অনুযায়ী দিয়ে দিতে পারেন দিয়ে এখন এটাকে ভালো করে একটু কষিয়ে নিতে হবে সাথে দিয়ে দিতে হবে স্বাদমতো লবণ লবণ যেহেতু আমি বাজার সময় একটু দিয়েছি এখন আমি অল্প দিব পরে আমি টেস্ট করে আবার দিয়ে দিব তো দিয়ে এখন এটাকে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে তো বন্ধুরা আমার কষানো হয়ে গেছে এ পর্যায়ে দিয়ে দিব চিংড়ি মাছগুলো চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে এটাকে ভালো করে মিক্স করে দিতে হবে তো বন্ধুরা আমার মিক্স করা হয়ে গেছে এখন এটাকে ডেকে দুই মিনিট ধরে রান্না করব চিংড়ি মাছ কিন্তু বেশি রান্না করতে হয় না এতে করে শক্ত তো বন্ধুরা দুই মিনিট হয়ে গেছে এখন আমি এখানে কিন্তু কোনো পানি ইউজ করব না আমি বাকি এক কাপ নারিকেলের দুধ দিয়ে দিচ্ছি এই নারকেলের দুধটা কিন্তু আপনারা যে কোনো দোকানে মার্কেটে পেয়ে যাবেন তবে এটা খুব কম উপকরণে খুব কম সময়ে ঘরে তৈরি করা যায় তো এটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব কারণ অলরেডি আমার নারিকেলের দুধ তৈরি রেসিপিটি চ্যানেলে দেওয়া আছে তো আপনাদের সুবিধার্থের জন্য ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দিয়ে দিব তো এখন এটাকে রান্না করে নিতে হবে যতটুকু পর্যন্ত আপনাদের ঝুল দরকার হয় সে অনুযায়ী কমিয়ে নিয়ে এটাকে ভালো করে রান্না করে নিতে হবে তো আমি এটাকে ভালো করে রান্না করে নিচ্ছি তো বন্ধুরা নারিকেলের দুধটা কিন্তু আপনাদের ইচ্ছা অনুসারে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন কম বা বেশি বাড়িয়ে দিতে পারেন বেশি দিলেও কোনো ক্ষতি নেই এটা খেতে স্বাদ লাগে বেশি দিলে আরও খেতে বেশি স্বাদ লাগে তো আমি এটাকে এখন ভালো করে রান্না করে নিব তো বন্ধুরা ঝোলটা কিন্তু শুকিয়ে এসেছে আমি এর চেয়ে আর শুকাবো না কারণ এত কমও রাখিনি আবার এত বেশিও না মিডিয়াম সাইজে এখন দিয়ে দিচ্ছি চারটে কাঁচামরিচ তো আমি মাঝখান দিয়ে এটাকে ফেরে নিয়েছি এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি দুই চামচ পরিমাণের ঘি গাওয়া ঘি দিয়ে 
দিয়ে এখন জাস্ট এটাকে একটু মিক্স মিক্স করে নামিয়ে নিব নামিয়ে আমি আপনাদের পরিবেশন করে দেখাচ্ছি কেমন হলো আমাদের চিংড়ি মাছের মালাইকারি তো বন্ধুরা পরিবেশন করে দিলাম আমাদের আজকে রেসিপি চিংড়ি মাছের মালাইকারি দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা কতটা সুন্দর হয়েছে আর খেতেও কিন্তু অসম্ভব মজা আশা করি রেসিপিটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন এরকম নিত্য নতুন আরও রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো বন্ধুরা আজকে এতটুকুই আল্লাহ হাফেজ